the scores of two batsmen a and b during a certain match are as follows batsman a 10 12 80 70 60 100 60 4 batsman b 8 9 7 10 5 9 10 8 check whether who is more consistent ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻമാരിൽ ആരാണ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ കൺസ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് സ്കോറുകളിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആർക്കാണ് കുറവ് അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേരിയേഷൻ കുറവുള്ളത് ആർക്കാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മളോട് ആരാണ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഏതാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് മനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്റ്സ്മാൻ എയുടെ സ്കോറുകൾ മാത്രം ആദ്യം എടുക്കും എന്നിട്ട് അയാളുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും എയുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ അതായത് അയാളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സിഗ്മ കണ്ടുപിടിക്കും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ബാർ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് എ അതേപോലെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ബി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ബിയുടെ ഡാറ്റ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ബി അതായത് അയാളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ബൈ മീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പേരെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും ആരുടെ വേരിയേഷൻ ആണ് കുറവ് എന്ന് നോക്കും വേരിയേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആരുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണോ കുറവ് ആ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിരിക്കും മോർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ലെസ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഹീ ഈസ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാറ്റ്സ്മാൻ എനെ മാത്രം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നു എക്സ് ഐ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നു അയാളുടെ കോയഫിഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ആ കംപ്ലീറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ ബിയുടെ സ്കോറുകൾ എടുത്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ബാറ്റ്സ്മാൻ എയുടെ സ്കോറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ബാറ്റ്സ്മാൻ എ അപ്പോൾ ഇയാളുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് ഞാൻ സിഗ്മ ഞാൻ എ എന്നും കൂടി എഴുതുന്നു തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർമുലയുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുലയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ബാർ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് എട്ട് സ്കോറുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ഐകളെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട അത് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് ഈ എക്സ് ഐകളെ എല്ലാം കൂട്ടിയപ്പോൾ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വിച്ച് ഇസ് എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് എക്സ് ബാറിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ റെഡി പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ട് അവരുടെ സമ്മ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ
ഈ ആൻസർ ആണ് സിഗ്മ എക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് എ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് എ ആണ് കാണുന്നത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് എ അല്ലേ നമുക്കതിന് സി വി എ എന്ന് കൊടുക്കാം കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ സി വി സി വി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മീൻ അതിൻ്റെ മീൻ എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ എ എന്ന് മനസ്സിലാ കൊടുക്കാം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആൻസർ ആണ് ഇതാണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് എ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എയുടെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണല്ലോ അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും റിലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്സൺ ആണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബിയുടെ സ്കോറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ബി കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ ബിയുടെ സ്കോറുകളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ബി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാറ്റ്സ്മാൻ ബിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് നമുക്കതിന് സിഗ്മ ബി എന്ന് കൊടുക്കാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കാം സിഗ്മ ബിയുടെ സോറി ബാറ്റ്സ്മാൻ ബിയുടെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ ഇസ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇവിടെയും എന്ന് എട്ട് പേരുടെ എട്ട് സ്കോറുകൾ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല എട്ട് മാച്ചുകളുടെ സ്കോറുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ നമുക്ക് നോക്കാം സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എക്സ് ബാർ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എക്സ് ബാറിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം വട്ട് ഈസ് എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ക്വയർ അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി വൺ ഫോർട്ടി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ ഇവരുടെ സമ്മാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ അത് ചെയ്യുമ്പം വരുന്ന ആൻസർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് ഇവരെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ദ ഫോർ സിഗ്മ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ എക്സ് ബാർ ഇസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിന് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷന് വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് the four coefficient of variation of b is equal to sigma b by x bar that standard deviation by mean into 100 which is equal to 1.56 divided by 8.25 into 100 which is equal to 18.9 the coefficient of variation of b എന്ന് വരുന്നത് 18. നയൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതേമാതിരി നമുക്ക് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് എ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രയാണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കുക കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ബി അല്ലേ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ വേരിയേഷൻ ആർക്കാണോ കുറവ് അയാളായിരിക്കും മോർ കൺസിസ്റ്റൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ബി ഇസ് ലെസ് ദാൻ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് എ വിച്ച് മീൻസ് ബി ഈസ് മോർ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ദാൻ എ മോർ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയും കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ആരാണ് മോർ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും അതായത് കൂടുത
കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇൻ റോ ഡാറ്റയുടെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒറിജിനൽ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോമാണ് വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയായിരുന്നു റോ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൽ എക്സ് ഐകൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക എക്സ് ഐകളും ഉണ്ടാവും ആരും ഉണ്ടാവും എക്സ് ഐ ഉണ്ടാവും ഫ്രീക്വൻസികൾ എഫ് ഐകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കാം ഇനി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വരും സ്മോൾ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫ്രീക്വൻസികൾ വന്നാൽ ഏത് വരും വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു എഫ് ഐ കൂടി വരും എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് നമ്മൾ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ കണ്ട് എഫ് ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം ആ ടേമിനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റൂട്ട് കാണുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓർ ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് എങ്ങനെയും കൂടി എഴുതാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ ഇവിടെ സ്ക്വയർ എക്സ് ഐക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണാം ഇതായിരിക്കും കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ള ഫോർമുല അതുമാതിരി അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്തായിരിക്കും വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമ്മൾ സിഗ്മ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേരിയൻസ് എന്തായിരിക്കും വേരിയൻ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ഇല്ലാത്തത് ക്യാൻ ഐദർ ബി വൺ ബൈ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന വേരിയൻസിനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോമുല വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എൻ സമ്മേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആൻഡ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ അതായത് ഇത് രണ്ടും ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് എഴുതുന്നത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ അതായത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇതാണ് നമ്മൾ ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ദിസ് ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ ആൻഡ് ദിസ് ദീസ് ടു ആർ റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് റിലേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പേഴ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമ്